ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണില്ലേ അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണോ കൂടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മിസ് ആവാതെ അപ്പം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു റൈസാണ് അതായത് ഗോബി റൈസാണ് അപ്പോൾ ഗോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിനെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ ഗോബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു റൈസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് മാത്രമല്ല വീട്ടമ്മമാർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം മക്കൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടിഫിനിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഗോബി റൈസ് ഒരുപാടൊന്നും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോളിഫ്ലവർ റൈസ് അതായത് ഗോബി റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പുഴുക്കളെ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളിഫ്ലവറിലൊക്കെ ഒരുപാട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതായത് കീടനാശിനികളൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ വാക്സിനകത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ആ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ചെറിയ പുഴുക്കളെ കാണുമ്പോൾ അത് അപ്പം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്തവയായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പം അതിന് ചത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതിലെ കീടനാശിനികളൊക്കെ നശിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഫോഴ്സിൽ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ശേഷം ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആ വെള്ളത്തിലും പോവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക തിളപ്പിക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടൈമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകത എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അത് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുപോലെ ആവശ്യത്
നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് തരില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ കൈൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ ഡയറക്റ്റ് വരുമ്പം അതൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൈദക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അരിപ്പൊടി ഒരുപാട് കൂടരുത് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും മൈദപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മുളക് കൂടിയൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് മാത്രം അതിലേക്ക് ചേർക്കുക കാരണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഓയിലിന് ചൂടില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ഓയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഓയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിസ്പി ആവാതെ തണുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആ ഒരു മൈദപ്പൊടി ചേർത്തിയോണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമാക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെയാവും അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വശം കുക്കാകുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ബ്രൗൺ ആക്കി പോകുന്നൊന്നും വേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡ് കളർ ആകുമ്പം അത് ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറും അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോബി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൾഡ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യരുത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ബേലീഫ് ഇവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്ക ഒരു അഞ്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പു അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ ബേലീഫും ഇവ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് കനം കുറഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ടി കിട്ടും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഓരോന്നും വഴറ്റിയെടുത്ത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ റൈസ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ഒക്കെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ഫ്ലേവർ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം നാട്ടിലെ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പച്ചമുളക് തന്നെയാണ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് ആയി പോയതാണ് പച്ചമുളക് ആണെന്നൊന്നും സംശയിക്കരുത് കേട്ടോ പച്ചമുളക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവ മൂന്നും
അടുത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയാലെ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അരി ചേർക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മസാല നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ജീരകശാലയുടെ റൈസാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് ഞാൻ അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു ഫോർട്ടി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കപ്പിന് തന്നെ വെള്ളം കൂടി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് നൂറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് വെക്കണം അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കുതിർത്തിട്ട് വെക്കണം കാരണം നമ്മളത് കുതിർത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരി പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീരകശാല റൈസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസാല ആയിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചേർത്തിട്ടുള്ള അരിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ചൂട് കിട്ടും ആ ഒരു സമയമാകുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു അരി നമ്മൾ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അരി കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് കുറച്ചിട്ട് അഞ്ച് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന അരിയുടെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടെ കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ചില അരി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ വേണ്ടി വരും ചിലതിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചേർക്കേണ്ടി വരാറ് കാരണം ഓവറായിട്ട് കുക്കായി പോവും ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പം അത് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി കൂടെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കണം കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൈരൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഗ്ലാസ് ലിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ആ വെള്ളമൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ആയി പോകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചേർത്തിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വറ്റി കിട്ടാനുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിയ സമയത്ത് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റൈസിന് നന്നായിട്ട് എരിവ് കൂടെ വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് എരിവിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എരിവ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ
കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും സ്മെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ റൈസിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു റൈസിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു നനവ് പോലെ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ തന്നെ തുറന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാകുമ്പം ആ റൈസ് ഒന്നും വല്ലാതെ ഒടഞ്ഞു പോകില്ല മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഞാനിതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചൂടോടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സിലൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ചോറ് വല്ലാതെ ഫോഴ്സിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒടഞ്ഞു പോകും ചൂടോടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുളി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി റൈസ് അതായത് കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല റൈസ് തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും